ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏഡൻസ് വേൾഡിന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുറെ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ താരനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ചിലവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് മൈൽഡായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പൊടി പൊടി പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവരുടെ തലയിലൊക്കെ നല്ല പൊറ്റ പിടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കേസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ചേച്ചിയുടെ തലയിൽ നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിച്ച പോലെ താരനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സിവിയറായിട്ടുള്ള രീതി തന്നെ അയാളുടെ തലയിൽ താരനുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചൊറിച്ചിലും ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾ നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവരന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള താരനുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെയർ പാക്കായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് നോക്കാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉലുവ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉലുവയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനം കുറച്ച് ഉലുവ വേണം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചില സ്ഥലങ്ങൾ കഴിക്കണ വേപ്പിൻ്റെ ഇല എന്നും പറയും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സാധനം മതി നമുക്ക് ഈ ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ കുറച്ച് ഒരു ഒരു പിടി ഉലുവ എടുത്തിട്ട് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി കുറെ മുടിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ച് മുടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചും എടുക്കണേ ഞാനൊരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള മുടിയുള്ള ആൾക്കാരെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചൊരു പിടി ഉലുവ എടുക്കുക ഈ ഉലുവ എടുത്ത് തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ നാളെയാണ് തലയിൽ തേക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അതായത് നമ്മൾ തലയിൽ തേക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ദിവസം രാവിലെ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതായത് ഒരു പിടി ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഉലുവയുടെ വെള്ളം ഒത്തിരി അധികം കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള ഒരു വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ആ വെള്ളത്തിൽ ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ചേർത്തരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കുഴമ്പ രൂപമായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ കുഴമ്പ രൂപം നമുക്ക് ഈ തലേ ദിവസം എടുത്ത വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചവെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം സാധാരണ തലയിൽ നമ്മൾ ഹെയർ പാക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തലയിൽ ഇത് ഹെയർ പാക്കായിട്ട് തലയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു പാക്ക് പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തലയോട്ടിയിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് താരനുള്ളത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഈ ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം നന്നായിട്ട് പാക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മുടിയൊന്ന് കെട്ടിവെക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യണേനും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാമ്പും യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ് ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ടൈമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും പതുക്കെ തലേന്ന് ഈ താരനൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകണ പോലെ ഈ പൊറ്റ പോലെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിലെ താരം പോകുന്നത് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഈ പാക്ക് ഇടക്ക് ഇറക്കി അതായത് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഹെയർ പാക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താരനുള്ളവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടേ രണ്ട് സാധനം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വ്യത്യാസം ണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിടുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ